హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ సన్నీని మన స్టడీ స్మార్ట్ ఫోర్ సక్సెస్ ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం ఫ్రెండ్స్ అయితే ఈరోజు మనం మన ఐబీపీఎస్ క్లర్క్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ప్రిపరేషన్లోని పార్ట్ థర్టీ వన్ వీడియో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ పార్ట్ థర్టీ వన్ వీడియోలో మనం ఏం చూస్తున్నాం బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్ పార్ట్ టూ వీడియో చూద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ నేను మన ఎస్టర్డే అంటే నిన్న మనం ఏం చేసామంటే బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్ బేసిక్స్ అండ్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా చూసాము సో ఎవరైతే వీడియో ఈ వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో వాళ్ళు ఫస్ట్ మన పార్ట్ వన్ వీడియో చూడండి బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్లోని దాని తర్వాతే మన పార్ట్ టూ వీడియో కనేది రండి అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఎవరైతే ఈ వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో వాళ్ళు ప్లీజ్ బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్ పార్ట్ వన్ వీడియో ఫస్ట్ చూడండి పార్ట్ వన్ దాని తర్వాత ఎందుకంటే పార్ట్ వన్ వీడియోలో మీకు బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ అవ్వడానికి ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాను అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనం ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని క్యాల్కులేట్ చేయగాను అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనం మన ప్రాబ్లంలోకి వెళ్ళిపోదాం మనం లాస్ట్ ఒక ఆరో ప్రాబ్లం వరకు చేసాం ఇప్పుడు సెవెంత్ ప్రాబ్లం నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మనకి ఈ రోజు మన వీడియోలోని ఏ బోర్డ్ గోస్ ఫార్టీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ అప్ స్ట్రీమ్ అండ్ థర్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇన్ లెవెన్ అవర్స్ ఇట్ ఇట్ గోస్ థర్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్ అప్ స్ట్రీమ్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ కిలోమీటర్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇన్ టెన్ అవర్స్ ఫైన్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎస్టర్డే మనం మన పార్ట్ వన్ వీడియోలో సిక్స్త్ ప్రాబ్లం సేమ్ తీసుకున్నాం అందులో మీకు నేను టూ టైప్స్ చెప్పాను ఓకే టూ టైప్స్ ఎలా చేయాలని చెప్పాను బట్ దాని తర్వాత మళ్ళీ మీరు అందరూ మర్చిపోతారు ఎవరైతే మళ్ళీ కొత్త యూర్స్ వస్తారు వాళ్ళకి మళ్ళీ చెప్పాలని చెప్పేసి అలాంటి ప్రాబ్లమే వేరే ఒకటి తీసుకొని మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మీకు ఇలాంటి ప్రాబ్లం పక్కా ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ ఇయర్ ఓకే లాస్ట్ ఇయర్ ఐబీపీఎస్ ఆర్ఆర్బి ఓకే ఆర్ఆర్బి మెయిన్స్లో ఓకే క్లర్క్లోని ఓకే ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఒకటి వచ్చింది అందుకనే చెప్తున్నాను మళ్ళీ మీకు మీకు అర్థం అవ్వాలని చెప్తున్నాను సో మీరు గుర్తుంచుకోవాలి అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు దీన్ని నార్మల్గా మనం బేసిక్ మళ్ళీ టూ టైప్స్ చెప్తాను మీకు ఎలా చెప్పాలో బేసికల్గా ఏ బోర్డ్ గోస్ ఫార్టీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ అప్ స్ట్రీమ్ అన్నాడు అంటే ఏంటి ఫార్టీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ అప్ స్ట్రీమ్ వెళ్ళాడు అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ డివైడెడ్ బై యూ అని అంతేనా ఫార్టీ ఎయిట్ కిలోమీటర్ అప్ స్ట్రీమ్ వెళ్ళాడు అన్నాడు తర్వాత ముప్పై ముప్పై ఆరు కిలోమీటర్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అంట ఓకే ప్లస్ ముప్పై ఆరు కిలోమీటర్లు డౌన్ స్ట్రీమ్లో ఈక్వల్ టు ఎన్ని గంటల్లో వెళ్ళాడు అని ఎంత టైం పట్టింది వాడికి లెవెన్ అవర్స్ ఇక్కడ మనం చూడండి ఫార్టీ ఇది ఇది ఈ లెవెన్ అవర్స్ ఎందుకు వేసుకున్నాం లెవెన్ ఇది అంటే ఏంటి యాక్చువల్గా టైం కదా సో టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంటూ ఫార్టీ ఎయిట్ బై యూ అంటే ఎయిట్ యాక్చువల్గా స్పీడ్ కదా యూ అంటే స్పీడ్ కదా ఫార్టీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ అంటే కిలోమీటర్ పై అవర్ సో ఆటోమేటిక్ కిలోమీటర్ ఆటోమేటిక్గా కిలోమీటర్ పై స్పీడ్ వేస్తే ఏంటి టైం వస్తుంది కదా సో అదే మనం లెవెన్ వేసాం అనమాట ఇక్కడ అర్థమైందా సో నెక్స్ట్ ఏమిటి చూడండి అదే అదే బోటు ముప్పై ఆరు కిలోమీటర్ అప్ స్ట్రీమ్ వెళ్తే ఓకే ముప్పై ఆరు కిలోమీటర్ అప్ స్ట్రీమ్ వెళ్తే నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ డౌన్ స్ట్రీమ్ వెళ్తే ఓకే నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ డౌన్ స్ట్రీమ్ వెళ్తే ఎంత టైం పడుతుంది అంట టెన్ అవర్స్ పడుతుంది అంట సో ఇది మనం బేసికల్గా ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేస్తాం నార్మల్గా ఈ రెండింటికి ఎల్సిఎం కనుక్కోండి ఎంత ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది దేనికైనా పడదు మీరు దీనికైనా ఎల్సిఎం తీసుకోవచ్చు దీనికైనా ఎల్సిఎం తీసుకోవచ్చు అవునా సో ఏదైనా పర్వాలేదు ఎలా ఇది మన బేసిక్ అంటే ఇది మన బేసికల్గా మీకు బేసిక్ తెలియని చెప్తున్నాను ఇది ఒక అంటే నార్మల్ కన్వెన్షనల్ వే అనమాట దాని తర్వాత మీకు షార్ట్ అంటే షార్ట్ టిక్లో కూడా చెప్తాను సో డోంట్ వరీ సో ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ముప్పై ఆరుకి నలభై ఎనిమిదికి బేసికల్గా ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ ఎయిట్కి ఓకే ఎల్సిఎం కట్టాలి సో థర్టీ సిక్స్ కి ఫార్టీ ఎయిట్ కి ఎల్సిఎం ఎంత థర్టీ సిక్స్ కి ఫార్టీ ఎయిట్ కి ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది సో హైయెస్ట్ నెంబర్ ఇది దీంతో ఫార్టీ ఎయిట్ టూ జే ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ త్రీ జే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఓకే అంటే నలభై ఎనిమిది నాలుగు నలభై ఎనిమిది మూడు వంట నలభై నాలుగు సో ముప్పై ఆరుతో తెలుగుతుందా ఎస్ ముప్పై ఆరు డెబ్బై రెండు డెబ్బై ఎస్ నాలుగు ముప్పై ఆరు నాలుగు సో మనకి ఎల్సిఎం నూట నలభై నాలుగు అనమాట సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను దీన్ని ఇంటూ ఓకే ముప్పై ఆరు ఏం చేస్తాను ఇంటూ ఫోర్ చేస్తాను ఈ ముప్పై ఆరుని వచ్చేది ఈ కేసుని ఇంటూ త్రీ చేస్తాను సో అప్పుడు ఏమవుతాయి చూడండి న్యూ రేషియో అంటే న్యూ ఈ కేసెస్ ఎట్ వస్తాయి నాలుగు ఇంటూ నలభై ఎనిమిది ఎనిమిది నాలుగు ముప్పై రెండు రెండు మూడు ఎనిమిది నాలుగు 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 పదహారు పదహారు మూడు పంతొమ్మిది నూట తొంభై రెండు బై యూ ఓక
లేదా ముప్పై ఆరు బై యూ ఏదైనా వేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ యూ మనకి ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ వాల్యూ యూ వాల్యూ ఆరు సో ఆరుని ఇక్కడ మనం ఈ డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఆరు వేసుకున్నాం అనుకోండి ఆరు ఒకట్లు ఆరు ఎనిమిదులు సో ఆరు బై ఎనిమిది అవునా ఆరు ఎనిమిదులు ఈ ఎనిమిది ఇటువైపు వెళ్తే ఏమవుతుంది మూడు అవుతుంది అవునా పదకొండులో నుంచి ఎంత తెగిపోతే ఏమవుతుంది మూడు అవుతుంది అంటే ఏంటి బేసికల్ గా ముప్పై ఆరు బై డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు అనమాట మూడు అవుట్లో మూడు పన్నెండు అంటే డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పన్నెండు అనమాట అర్థం దా సో ఇప్పుడు మనకి యూ అంటే అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ తెలిసిపోయింది డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ కూడా తెలిసిపోయింది అవునా ఫ్రెండ్స్ అప్ స్ట్రీమ్ స్ట్రీమ్ ఆర్ అయితే డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ పన్నెండు సో మనకి ఈ రెండు తెలిసిపోయింది సో ఎక్స్ వై రెండు కనిపెట్టవచ్చు కానీ ఇక్కడ మనకి ఏమి అడిగాడు చూడండి ఏం అడిగాడు ఫైండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ అంటే మనకి వై అడిగాడు అవునా ఫైండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ అడిగాడు అంటే వై అడిగాడు సో వై వై వాల్యూ అంటేది y అంటే d మైనస్ యూ బై టూ అంతే కదా d మైనస్ యూ బై టూ సో డి మనకి తెలిసి ఎంత పన్నెండు యూ తెలిసి ఎంత ఆరు బై టూ పన్నెండు ఆరు అంటే ఆరు బై రెండు అంటే యాక్చువల్ గా ఎంత వై వై తెలిసి స్పీడ్ త్రీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అనమాట అర్థం ఎంత ఫ్రెండ్స్ సో ఆన్సర్ సి అవుతుంది త్రీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ సో ఇదే ప్రాబ్లమ్ ని ఓకే ఇదే ప్రాబ్లమ్ ఇది మనం బేసిక్ కన్వెన్సర్ అనమాట మనం ఒక చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రాబ్లమ్ కూడా మీరు చేయొచ్చు బట్ మీ క్యాల్కులేషన్స్ ఫాస్ట్ గా ఉంటే ఎల్సీఎం అది తీసుకోవడం ఈజీగా వచ్చేస్తే మీరు ఫాస్ట్ గా చేయొచ్చు బట్ దీనికన్నా మీరు స్మార్ట్ వే గా మీరు చేయొచ్చు ఎలా చేయొచ్చు నేను చెప్తాను అంటే ఇది టైప్ టూ ఓకే ఈ టైప్ టూ ని నేను సజెస్ట్ చేస్తాను ఇదే బెస్ట్ మెథడ్ కూడా సో బేసికల్ గా ఏంటి ఫార్టీ ఎయిట్ డివైడెడ్ బై యూ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ అవర్స్ అంతే కదా ఇదే కదా చెప్పండి మనకు ఫస్ట్ తర్వాత ఏమంటే ఇక్కడ ముప్పై ఆరు బై యూ ప్లస్ నలభై ఎనిమిది బై డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ అవర్స్ అన్నాడు సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే బేసికల్ గా ఆల్వేస్ నేను మీకు ఆల్రెడీ పార్ట్ వన్ వీడియో చెప్పాను పార్ట్ వన్ వీడియో ఆల్వేస్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ వై అంటే ఏంటి మ్యాన్ స్పీడ్ బోర్డ్ స్పీడ్ ఆల్వేస్ కరెంట్ కన్నా కరెంట్ అంటే స్ట్రీమ్ స్పీడ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే డౌన్ స్పీడ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అర్థం ఉందా సో మనం ఎప్పుడు ఎజమ్స్ ను డితోనే తీసుకోవాలన్నమాట అర్థం ఉందా సో ఇప్పుడు ఈ డిని ఎలా తీసుకుంటా అంటే ఈ థర్టీ సిక్స్ కి ఫార్టీ ఎయిట్ కి ఓకే ఇక్కడ రాస్తున్నాను థర్టీ సిక్స్ కి ఫార్టీ ఎయిట్ కి ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకో హెచ్సిఎఫ్ తీసుకుంటాం అర్థం ఉందా సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్నది నీ ఒక పాయింట్ ఏం చెప్పాలంటే ఎవరెవరికైతే ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుందో మన స్పీడ్ మ్యాథ్స్ ప్లే ప్లేలిస్ట్ కి వెళ్ళండి స్పీడ్ మ్యాథ్స్ అని ఓకే ప్లే లిస్ట్ ఉంది అందులోకి వెళ్తే మీకు ఎల్సిఎం ఎలా కట్టాలి హెచ్సిఎఫ్ ఎలా కట్టాలి అని చెప్పాను సో మీకు ఆ డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ అయిపోతాయి సో దీనికి హెచ్ఎఫ్ ఎంత పన్నెండు కదా పన్నెండు మూడు పన్నెండు నాలుగు సో పన్నెండు అన్నది హెచ్సిఎఫ్ సో డైరెక్ట్ గా ఆ హెచ్సిఎఫ్ ని డిని పన్నెండు అనుకోవాలి అర్థమైందా అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ ఏంటనుకున్నాం మనం చూడండి ఏ ఇక్కడ ఏం జస్ట్ సింపుల్ మనకి ముప్పై ఆరు నలభై ఎనిమిదికి హెచ్సిఎఫ్ ఎంత హెచ్సిఎఫ్ పన్నెండు సో ఆ పన్నెండు డైరెక్ట్ గా మనం డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అనుకుంటున్నాడు సో ఇక్కడ డి దగ్గర మనం పన్నెండు వేసుకున్నాం అనుకోండి పన్నెండు ఒకట్లు పన్నెండు మూళ్ళు అవునా సో పన్నెండు ఒకట్లు పన్నెండు మూళ్ళు ఈ మూడు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఓకే ఇక్కడ పదకొండు ఉంది బేసికల్ అప్పుడు ఈ వ్యాల్యూ ఎంత అవ్వాలి నలభై ఎనిమిది బై యూ ఎంత అవ్వాలి ఇక్కడ పదకొండు ఉంది ఇక్కడ మూడు ఉంది అంటే బేసికల్ గా ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ కొట్టి లెవెన్ అన్నప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ కొట్టి అవుతుంది ఎయిట్ కదా అవుతుంది అంటే బేసికల్ గా నలభై ఎనిమిది బై యూజ్ కొట్టి ఎనిమిది అవునా సో యూ వాల్యూ తెలుసు ఇంత ఒకటి ఇంత ఆరు అంటే యూ వాల్యూ ఆర్ అనమాట చూడండి యూ వాల్యూ ఆరు ఇక్కడ మనకి పన్నెండు అనుకున్నాము అంటే డి వాల్యూ డి వాల్యూ పన్నెండు అనుకుంటే యూ వాల్యూ ఆర్ వచ్చింది అంటే డి అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ యూ అంటే అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అదే వాల్యూని ఓకే అదే వాల్యూని మనం ఇక్కడ వేసి మనం క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి ఏది సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా సెకండ్ ఈక్వేషన్ కి సో డి వాల్యూలో ఇక్కడ పన్నెండు యూ వాల్యూలో ఆరు వేసుకుంటారు సో పన్నెండు ఒకటి పన్నెండు నాలుగు ఆరు ఒకటి ఆరు 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 నాలుగు ఎంత పది పది అంటే పది వచ్చింది అంటే బేసిక్ గా మనం ఎజెన్సన్ చేసింది కరెక్ట్ గా వచ్చింది అనమాట నేను చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎజెన్సన్ కాదు పర్ఫెక్ట్ మెథడ్ అర్థం దా హెచ్సిఎఫ్ మెథడ్ ఇది ఈ టైప్ ప్రాబ్లమ్ కి పర్ఫెక్ట్ మెథడ్ సో ఈ ప్రాబ్లమ్ మీరు ఏంటి ఈ టైప్ లోనే మీరు ఫాలో అవ్వండి సో ఇప్పుడు మనకి డి తెలిసిపోయింది యూ తెలిసిపోయింది అవునా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకేంటి డి తెలిసిపోయింది యూ
ఇంటర్చేంజబుల్ కాదు సో ఫిఫ్టీ ఫోర్ అప్ స్ట్రీమ్ అంటే యాభై నాలుగు కిలోమీటర్లు అప్ స్ట్రీమ్లో వెళ్తుందంట యాభై నాలుగు కిలోమీటర్ అప్ స్ట్రీమ్లో వెళ్తుందంట ఎనభై కిలోమీటర్లు ఎనభై కిలోమీటర్లు డౌన్ స్ట్రీమ్లో వెళ్తుందంట సో ఈ రెండు కోఫిసెంట్లు ఒకటి కాదు అవునా సో ఇలాంటప్పుడు కూడా మీరు మనం హెచ్సిఎఫ్ మెథడ్లో మనం చాలా ఈజీగా చేస్తాం అదే ఇది ఎల్సిఎఫ్ మెథడ్లో చేసామనుకోండి మీకు చాలా టైం కన్జ్యూమింగ్ అవుతుంది అర్థం ఏందా సో ఇప్పుడు మనం చూడండి ఇప్పుడు ఎనభై కిలోమీటర్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఏమంటే ఎంత లెవెన్ అవర్స్ సో బేసికల్ ఇప్పుడు మనం చేస్తాం ఆల్వేస్ డౌన్ స్ట్రీమ్ని మనం ఎజమ్ చేసుకుంటాం ఓకే ఎగ్జమ్ చేసుకుంటాం ఎలాగా హెచ్సిఎఫ్ కట్టి దేని దేనికి అరవై నాలుగుకి ఎనభైకి సో అరవై నాలుగుకి ఎనభైకి హెచ్సిఎఫ్ ఎంత అండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఐ థింక్ హెచ్సిఎఫ్ దీనికి పదహారు అవుతుంది ఎందుకంటే పదహారు నాలుగు అరవై నాలుగు పదహారు ఐదు ఎనభై అవునా సో రెండింటితో పదహారు తెలుగుతుంది హెచ్సిఎం పదహారు మన సో మనం డీ ప్లేస్లో పదహారు వేసుకున్నాం అనుకోండి పదహారు నాలుగులు అవునా ఇది నాలుగు అయినప్పుడు ఇది పన్నెండు అయినప్పుడు ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ఎనిమిది అవుతుంది అంతే కదా డెబ్బై రెండు బై యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనిమిది అవ్వాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ నాలుగు వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ పన్నెండు ఉంది కాబట్టి ఆ నాలుగు మైనస్ అయిపోతే ఎనిమిది మిగులుతుంది కదా సో డెబ్బై రెండు బై యూ ఈజ్వల్ ఎనిమిది అవుతుంది సో ఎనిమిది అవట్లో ఎనిమిది తొమ్మిది అంటే యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు తొమ్మిది అంటే బేసికల్ గా డి ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్స్ సారీ సిక్స్టీన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్స్ అండ్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అనమాట అర్థం ఏంటి డి అంటే ఏంటి డౌన్ స్పీడ్ స్పీడ్ యూ అంటే అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు ఏం చేసినా కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి ఓకే కన్ఫర్మ్ ఎలా చేసుకోవాలి ఈ డి ప్లేస్ లో ఇక్కడ పదహారు వేసుకుంటాము ఈ యూ ప్లేస్ లో మనం నైన్ వేసుకుంటాం సో పదహారు ఒకటిలో పదహారు ఐదులు తొమ్మిది ఒకటిలు తొమ్మిది ఆరులు ఆరు ప్లస్ ఐదు అంతా పదకొండు సో పదకొండు కరెక్ట్ గా సాటిస్ఫై అయింది కదండి ఎల్హెచ్ఎస్ ఆర్హెచ్ఎస్ సాటిస్ఫై అయింది కదా సో ఇప్పుడు మనకి డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ తెలిసిపోయింది ఆఫ్ స్ట్రీమ్ తెలిసిపోయింది మనకి ఏం కావాలి స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ స్ట్రీమ్ ఆ స్ట్రీమ్ అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ అంటే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి మైనస్ యూ బై టూ డి మైనస్ యూ బై టూ అంటే పదహారు మైనస్ తొమ్మిది బై రెండు పదహారు మైనస్ తొమ్మిది అంటే ఎంత మిగులుతుంది పదహారు నుంచి అంటే ఏడు బై రెండు ఏడు బై రెండు అంటే ఎంత నా మూడు పాయింట్ ఐదు కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అనమాట సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడ ఆన్సర్ ఉందా మూడు బై ఆప్షన్ బి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అనేది మన స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ అనమాట అర్థం దా ఇదే టైంలో మీకు ఎక్స్ అడిగడు ఉంటుంది అంటే స్ట్రీమ్ అంటే బోట్ స్పీడ్ అనుకోండి స్టీల్ స్పీడ్ అనుకోండి ఏం చేస్తారు డి ప్లస్ యూ బై టూ వేస్తారు అంటే పదహారు ప్లస్ తొమ్మిది బై రెండు వేస్తారు అనమాట పదహారు బై తొమ్మిది బై రెండు అంటే ఇరవై ఐదు బై రెండు అంటే ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అనమాట అర్థం ఉందా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఏంటి ప్రాబ్లం నెంబర్ తొమ్మిదికి వెళ్దాం ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ప్రాబ్లం నెంబర్ తొమ్మిదిలోని P, Q, R are three towns on a river which flows uniformly. And the end of the P, Q, R are three towns on a river which flows uniformly. And the end of the river is uniform to flow out. That's right. The river is uniform to flow out. The river is uniform to flow out. That's right. That's right. That's right. So, Q is equidistance from P and R. And the end of the river is correct to the end of the river. That's right. That's right. That's right. Q is equidistance from P and R. A man, a man rows P to Q and back in 10 hours. And then one man is P to Q work well, he will be back with it. And then Q to Q work with it. And then he will be back with it. And then he can row from P to R in 4 hours. And then he will be P to Q work with it. And then he will be back with it. Okay. The ratio of speed of a man in still water to speed of the current is and then he will be back with it. So friends, the new code make new. ఓకే ఫస్ట్ బేసికల్గా కన్వెన్షియల్గా ఎలా చేయాలని చెప్తాను దాని తర్వాత మనం స్మార్ట్గా ఓకే ట్రిక్ ట్రిక్ కాదు ఇక స్మార్ట్ వే యూజ్ చేసుకొని మన కాన్షియస్ ఓకే మన మన మైండ్ కాన్షియస్ ఎంత ఫాస్ట్గా ఉందో చూసుకొని ఆ ఈ ఈ క్వశ్చనే టూ సెకండ్స్లో ఎలా చేయాలో కూడా చెప్తాను అర్థం ఏంటో ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అడి ఏమన్నాడు పిక్యూఆర్ అంటే పి ఉంది ఒక నిమిషం మళ్ళీ కింద కొద్ది కింద వేసుకుందాం ఓకే పిక్యూ ఆరు అవునా సో ఇది ఏమంటున్నాడు క్యూ ఈజ్ ఈక్వీ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ పి అండ్ ఆర్ అంటే ఏంటండి పి ఇది అనుకోండి ఇది క్యూ ఇది ఆర్ అనమాట రెండింటి మధ్యలో ఉందనమాట క్యూ అర్థం సేమ్ డిస్టెన్స్ అంటే ఎక్కడి నుంచి అంత డిస్టెన్సో ఎక్కడి నుంచి కూడా అంతే డిస్టెన్స్ ఉంటాడు ఆర్కి సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు ఏ మ్యాన్ రోస్ అంటే ఒక మనిషి ఒక మనిషి స్విమ్ చేసాడు అంటే పి నుంచి క్యూ కంట ఓకే పి నుంచి క్యూకి అండ్ బ్యాక్ అంటే మళ్ళీ బ్యాక్ క్యూ నుంచి పికి బ్యాక్ అయ్యాడంట ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఎంత టైం పట్టిందంటే ఇక్కడ టోటల్ 10 hours
సేమ్ డిస్టెన్స్ ఒకే డైరెక్షన్ వెళ్తున్నారు ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడికి నాలుగు గంటలు పడితే ఇక్కడికి టూ అవర్స్ పడుతుంది ఇక్కడికి టూ అవర్స్ పడుతుంది అంతేనా సో అదే నేను వేసాను టూ అవర్స్ సో మనం బేసికల్ గా ఇక్కడి నుంచి ఇలాగ వెళ్లే అంటే డైరెక్షన్ లో టూ అవర్స్ పడితే ఈ టెన్ అవర్స్ లో టూ అవర్స్ వేస్తే ఎయిట్ అవర్స్ అంటే దీనికి ఎయిట్ అవర్స్ అంటే బేసికల్ గా అర్థం అయిందా ఫ్రెండ్స్ చూడండి మళ్ళీ ఇక్కడ చిన్న గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాను మీకు పి నుంచి క్యూకి ఓకే ఆ మనిషికి టూ అవర్స్ పట్టింది మళ్ళీ ఆ మనిషి మళ్ళీ బ్యాక్ రావడానికి ఇక్కడికి ఎయిట్ అవర్స్ పట్టింది సో ఆల్వేస్ మీకు తెలుసు ఏంటి టైం అన్నది ఓకే డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ లో తక్కువ ఉంటది లెస్ ఉంటది అండ్ అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ లో మోర్ ఉంటది అంటే ఎక్కువ ఉంటది అదే స్పీడ్ అయితే డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ మోర్ ఉంటది అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ లెస్ ఉంటది ఇది ఆల్వేస్ గుర్తుంచుకోండి అలాగే ఎక్స్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ ఉంటది వై ఆల్వేస్ లెస్ ఉంటది అర్థంందా సో ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు మనకి బేసికల్ గా ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏం తెలుస్తుంది డి ఇస్ టు యూ తెలిసిపోద్ది అవునా ఎలా తెలుస్తుంది చూడండి డి డౌన్ స్పీడ్ అండ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అండ్ అప్ స్పీడ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అండ్ అప్ స్పీడ్ లోని టైమ్ రేషియో ఎంత డౌన్ స్ట్రీమ్ లో టైమ్ రేషియో ఎంత ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళడానికి డౌన్ స్ట్రీమ్ లోని టూ కదా అవునా టూ రేషియో కదా అంటే టూ అవర్స్ పట్టింది అదే అప్ స్ట్రీమ్ రావడానికి అంతే అప్ స్ట్రీమ్ రావడానికి ఏం పట్టింది ఎయిట్ అవర్స్ పట్టింది అవునా సో రెండు ఒకట్లు రెండు నాలుగులు అంటే వన్ ఇస్ టు ఫోర్ అన్నది టైం పట్టింది అనమాట దేనికి డౌన్ స్ట్రీమ్ కి అప్ స్ట్రీమ్ సో మనకి స్పీడ్ తెలిసిపోద్ది డౌన్ ఎప్పుడు ఆల్వేస్ టైమ్ ఈజ్ ప్రపోజన్ టు ఇన్వర్స్ ప్రపోజన్ టు స్పీడ్ సో ఫోర్ ఇస్ టు వన్ సో మనకి ఫోర్ ఇస్ టు వన్ అనేది మనకి స్పీడ్ తెలిసిపోయింది ఏది డౌన్ స్ట్రీమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ది ఎక్స్ట్రీమ్ ది సో మనం ఎక్స్ ఇస్ టు వై కూడా కనిపెట్టవచ్చు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఎక్స్ ఇస్ టు ఏమవుతుంది డి ప్లస్ యూ డి మైనస్ యూ మీకు సారీ డి మైనస్ యూ ఇది ఆల్రెడీ మనం పార్ట్ వన్ వీడియోలో మీకు చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ ఎలాగన్నది ఓకే డి ప్లస్ యూ అండ్ డి మైనస్ యూ డి ప్లస్ యూ అంటే నాలుగు ప్లస్ ఒకటి ఎంత ఐదు అండ్ నాలుగు మైనస్ ఒకటి ఎంత మూడు సో ఆన్సర్ ఏంటి ఎక్స్ ఇస్ టు వై తాలూకా ఆన్సర్ ఎంత ఐదు ఇస్ టు మూడు అనమాట అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ ఐదు ఇస్ టు మూడు ఏంటి మన స్టీల్ టు అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ద రేస్ ఆఫ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ ఇన్ స్టీల్ వాటర్ టు కరెంట్ అంటే ఐదు ఇస్ టు మూడు ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇదే ప్రాబ్లం మీరు ఓకే ఇది ఇలాగ మన కన్వెన్షన్ గా మీరు చేయాల్సిన ప్రాబ్లం అంటే మీరు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఒకవేళ ఓకే చెయ్యాలనుకుంటే ఇలా చేయొచ్చు బట్ ఇదే ప్రాబ్లం మీరు టూ సెకండ్స్ లో కూడా చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే చూడండి మీకు ఆల్వేస్ చెప్పాను మన పార్ట్ వన్ వీడియో చెప్పాను బేసిక్ ఇంటర్టైన్స్ చెప్పాను ఆల్వేస్ డి అన్నది గ్రేటర్ దెన్ యూ ఉంటది స్పీడ్ ఓకే నేను చెప్తుంది అలాగే ఎక్స్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ వై ఉంటది ఎక్స్ అంటే ఏంటి స్టీల్ స్పీడ్ గోడ్ స్పీల్ స్పీడ్ అండ్ వై అనేది కరెంట్ అనమాట సో ఎప్పుడు ఉంటది ఇక్కడ చూడండి మీరు దీన్ని దీన్ని కంపేర్ చేసుకోండి అప్పుడు ఎక్స్ ఇస్ టు వై ఆల్వేస్ ఇది ఎక్కువ ఉంటది ఇది తక్కువ ఉంటది కదా సో చూడండి ఇది వన్ ఇస్ టు ఇక్కడ ఏంటి ఎక్స్ వై ఎక్స్ వై ఎక్స్ వై ఎక్స్ వై సో చూడండి వన్ ఇస్ట్ టూ అంటే ఇది పోయింది ఎందుకంటే ఎక్స్ వై కన్నా తక్కువ ఉంది అలాగే సి ఇస్ టూ ఇది కూడా తక్కువ ఉంది సో ఇది పోయింది మూడు ఇస్ట్ అయితే ఇది కూడా తక్కువ ఉంది కదా ఎక్స్ అనేది సో ఇది ఒక్కటే ఎక్కువ ఉంది సో డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ నేను వన్ సెకండ్ లో అంటే టూ సెకండ్స్ లో నేను ఆన్సర్ పెట్టేస్తాను బట్ ఈ ప్రాబ్లం మీకు చేయడం రావాలి ఎందుకు చెప్పండి ఒక్కోసారి ఈ ఇచ్చి ఓకే ఒక ఇంకోటి ఇలాగా ఫోర్ ఇస్ టూ ఫోర్ ఇస్ టూ త్రీ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి ఇప్పుడు మీకు కన్ఫ్యూజ్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఇది ఇది రెండు ఎక్కువే ఎక్స్ అన్నది సో ఇప్పుడు మీరు కనిపెట్టలేరు కాబట్టి అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ ఇలా చేసుకోండి ఒకవేళ ఇలా కానీ డైరెక్ట్ గా ఇస్తే అండ్ ఫ్రెండ్స్ నిజం చెప్తున్నాను ఇదే ప్రాబ్లము సేమ్ ప్రాబ్లం ఓకే ఉందమ్మా సేమ్ ప్రాబ్లము ఓకే లాస్ట్ ఇయర్ ఓకే లాస్ట్ ఇయర్ ఆర్ఆర్బి ఓకే పీఓ ప్రిలిమ్స్ ఓకే ఆర్ఆర్బి పీఓ ప్రిలిమ్స్ లో ఈ క్వశ్చన్ అడిగాడు అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ సో అది ఐబిపిఎస్ ఆర్ఆర్బి పీఓ పీఓ ప్రిలిమ్స్ లోని ఈ క్వశ్చన్ అడిగాడు సో అందుకే చెప్తున్నాను మీరు పర్టికులర్ గా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకోవాలి దీన్ని ఎంత ఫాస్ట్ గా చేయగలిగితే మీకు అంత టైం సేవ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఏ మ్యాన్ కెన్ రో అట్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇన్ స్టీల్ వాటర్ అంటే ఏంటండి వాడు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్టీల్ వాటర్ లో వెళ్ళగాడంట టు సర్టెన్ అప్ స్ట్రీమ్ పాయింట్ అంటే ఏంటి అప్ స్ట్రీమ్ లో ఒక
అప్ స్ట్రీమ్ లో వెళ్తున్నాడు అంటే కరెంట్ తాలూకా స్పీడ్ ఎంత వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే ఏంటి మనకి బేసికల్ గా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అర్థం ఏందా ఫైండ్ ఈజ్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఫర్ టోటల్ జర్నీ అర్థం ఏందా యావరేజ్ స్పీడ్ ఫర్ దీనికి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఒక ఫార్ములా చెప్తాను ప్లీజ్ గుర్తుంచుకోండి ఫార్ములా చాలా సింపుల్ రెండు స్పీడ్లు ఇచ్చి అంటే ఏంటి వారు బోట్ అంటే బోట్ అవనేయండి ఎవరైనా ఒక మ్యాన్ తాలూక స్టిల్ స్టిల్ వాటర్ స్పీడ్ ఇచ్చి అంటే ఎక్స్ తాలూకా ఎక్స్ వాల్యూ అండ్ అలాగే వై వాల్యూ ఇస్తే ఆ రెండు ఇచ్చిన తర్వాత అంటే బేసికల్ గా దీన్ని ఏమంటారు మనం డి ఒక స్పీడ్ మనకు ఫైండ్ హిజ్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఫర్ టోటల్ జర్నీ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేయాలి స్పీడ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ లో స్పీడ్ ఎంత మనం కట్టాలి అప్ స్ట్రీమ్ లో స్పీడ్ ఎంత కట్టాలి అవునా కదా సో డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది నాలుగు పాయింట్ ఐదు ప్లస్ నాలుగు పాయింట్ ఐదు ప్లస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఆరు అండ్ అప్ స్ట్రీమ్ లో నాలుగు పాయింట్ ఐదు మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత మూడు సో మనకు డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ తెలిసిపోయింది అప్ స్ట్రీమ్ తెలిసిపోయింది అంటే ఇది స్పీడ్ వన్ స్పీడ్ టూ అవునా ఇలాగ అనుకోండి సో ఇప్పుడు మీరు ఒక ఫామ్ లో గుర్తుంచుకోండి ఎప్పుడైతే టూ యావరేజ్ అంటే టూ స్పీడ్స్ ఇచ్చి వాడు యావరేజ్ స్పీడ్ అడిగాడు అనుకోండి యావరేజ్ స్పీడ్ ఓకే యావరేజ్ స్పీడ్ అడిగాడు అనుకోండి ఫామ్ ఏంటంటే టూ ఇంటూ ఎస్ వన్ ఇంటూ ఎస్ టూ బై ఎస్ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ అనమాట అర్థం దా సో ఇప్పుడు ఆ ఫామ్ లో మీరు ఇక్కడ ప్రీవియస్ చేయండి ఆరు ఇంటూ మూడు రెండు ఇంటూ ఆరు ఇంటూ మూడు డివైడెడ్ బై ఆరు ప్లస్ మూడు ఎంత అవుతుంది ఆరు ప్లస్ మూడు తొమ్మిది అవుతుంది ఓకే తొమ్మిది డైరెక్ట్ కదా మూడు ఒకటిలో మూడు 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 ఒకటిలో మూడు రెండు అవునా సో రెండు ఇంటూ రెండు అంతా నాలుగు కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అన్నది యావరేజ్ స్పీడ్ అనమాట ఫోర్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫామ్ లో మీరు గుర్తించుకోవాలి ఎప్పుడు మనకి మీరు డైరెక్ట్ గా ఒకటి ఎక్కడ మీరు తప్పు తప్పు పప్పులో కాలు ఎక్కడ వేయకూడదు అంటే ఈ రెండు మీరు వేసేయకూడదు ఎందుకంటే బేసికల్ గా ఒక మనిషి ఒక రివర్ లోని స్విమ్ చేయాలంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ యాక్చువల్ స్పీడ్ ఉంటుంది అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ యాక్చువల్ స్పీడ్ అంతే తప్పించి మనిషి తాలూకా స్పీడ్ ఎంత అండ్ కరెంట్ స్థాన స్పీడ్ ఆరు ఇంటితో వేసుకోకూడదు సో డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ మనకి ఏమైంది నాలుగు పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇక్కడ నాలుగు పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఆరు మూడు వచ్చింది సో టూ ఇంటూ ఎస్ వన్ ఇంటూ ఎస్ టూ బై ఎస్ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ ఈ ఫార్ములా అన్నది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి అర్థమైందా సో ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా మనం ప్రాబ్లం నెంబర్ లెవెన్ కి వెళ్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఏ బోట్ కెన్ ట్రావెల్ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇన్ థర్టీ సిక్స్ మినిట్స్ ఓకే అంటే ముప్పై ఆరు కిలో ముప్పై ఆరు నిమిషాల్లోని నైన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్లు డౌన్ స్ట్రీమ్ వెళ్తుంది అంట ఈఫ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద వాటర్ కరెంట్ అంటే స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అండి స్పీడ్ ఆఫ్ ద వాటర్ కరెంట్ ఏంటి ఇక్కడ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి వై ఈస్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ కి అంటే బేసికల్ గా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ డి డి అంటే ఏంటి డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అదే చెప్పండి ఏంటి ఇఫ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద వాటర్ కరెంట్ అంటే స్ట్రీమ్ స్పీడ్ వై అన్నది ఈస్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే డి అనమాట హౌ మచ్ టైమ్ విల్ బోట్ టేక్ టు ట్రావెల్ నైన్ నైన్టీన్ పాయింట్ టూ కిలోమీటర్ అప్ స్ట్రీమ్ అన్నారు సో బేసికల్ గా మనం ఏంటి ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం కనిపెట్టింది ఏంటి ఏ బోట్ కెన్ ట్రావెల్ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఎక్కడ చూడండి ఏమన్నాడు డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే బేసికల్ గా డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ ప్లస్ వై అంతే కదా అప్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ మైనస్ వై అవునా సో ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ కూడా ఏమవుతుంది నైన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్ డివైడెడ్ బై థర్టీ సిక్స్ మినిట్స్ అన్నాడు కదండి థర్టీ సిక్స్ మినిట్స్ అంటే డివైడెడ్ బై సిక్స్టీ అయ్యాలి హవర్స్ లో తీసుకున్నాను సో డివైడెడ్ బై సిక్స్టీ సో ఇక్కడ చూడండి ఈ ఆరు ఆరులు ఆరు పదులు ఈ పది పైకి వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది బేసికల్ గా తొంభై ఆరు బై ఆరు ఆరు పదహారు అంటే బేసికల్ గా ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు పదహారు వచ్చింది మనకి అవునా ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు పదహారు వచ్చింది అండ్ ఇదేంటి మనకి బేసికల్ గా ఏంటి డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఇక్కడ మనకు వై వాల్యూ చెప్పాడు ఏంటి మనకి స్పీడ్ ఇచ్చాడు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ డి అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అంటే ఎంత డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఇక్కడ పదహారు కదా అంటే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పదహారు అంటే బేసికల్ గా వై వాల్యూ ఎంత అవుతుంది టెన్ పర్సెంట్
సో నైన్టీన్ పాయింట్ టూ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఐ థింక్ పదహారుతో తెగుతుంది అనుకుంటా చూడండి పదహారు ఎనిమిదిల పదహారు ఎనిమిదులు సరిపోయింది పదహారు ఎనిమిదులు నూట ఇరవై ఎనిమిది సో పదహారు ఒకటి పదహారు పదహారు ముప్పై రెండు పన్నెండు అర్థమైందా పాయింట్ కి పాయింట్ పోతకపోతే ఎనిమిది అంటే ఎనిమిది ఒకటిలు నాలుగు రెండు నాలుగు మూడు అంటే ఏంటి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ హవర్స్ పడుతుంది అనమాట అంతే కదా సో టైం ఎంత పడుతుంది అండి నైన్టీన్ పాయింట్ టూ కిలోమీటర్స్ అప్ స్ట్రీమ్ లో వెళ్ళడానికి ఓకే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అవర్స్ టైమ్ పడుతుంది అనమాట అయో ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఓకే ఈ వీడియో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రాబ్లమ్ మీకు ఒకవేళ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి కమెంట్ చేయండి దాని తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ కూడా చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే వాళ్ళు కూడా చెప్పండి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేస్తుంది అలా మన తెలుగు వాళ్ళకందరికీ ఓకే తెలుగు వాళ్ళకందరికీ ఈ ఈ ఛానల్ రీచ్ అయినట్టు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ రేపు వేరే వీడియోతో కలుద్దాం అప్పటివరకు హ్యావ్ ఏ నైస్ డే బాయ్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్